欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：圈子里的事情太多。王一博抢张艺兴的新年演出，被曝光是资金较量。七大春晚的气氛还未散去，引发了一连串的新的热点。热巴怀孕，张艺兴的恋情曝光，都是因为新年派对的缘故。张艺兴的绯闻很快就被曝光了，据说他和他的恋人已经结婚了，两个人在央视春晚的幕后剪辑，所有的绯闻都被删掉了。事情发展的这么突然，让人一头雾水。有人说王一博和张艺兴的关系是因为今年的重头戏，张艺兴的公司在微博上公开了自己的身份，结果张艺兴的感情曝光，这也太巧合了吧？这句话听起来很荒谬。听起来像是阴谋，但仔细一想，似乎也不是不可能。从张艺兴的一系列举动中，很多人都知道，这一切都不是王一博和张艺兴的错，而是一场资金的较量。知情人士也纷纷跳了起来。在王一博霸占了春晚的舞台之后，张艺兴第二次公布了自己公司的一位新晋艺人的真容。这两个孩子看起来都很年轻，一张浓眉，一张棱角分明的下巴。都是典型的中国男人，很少会出现韩国明星的那种油腻腻的感觉。这个年轻的演员还和张艺兴一起参加了春晚，以后的发展方向就是唱歌和跳舞的路子。张艺兴一直都在照顾他们，所以这一次的曝光引起了很多人的关注，甚至还上了热搜。有趣的是，当网友们看到这个话题的时候，首先联想到的就是王一博的月华传媒。再联想到张艺兴和王一博在元旦联欢晚会上的最后一战，他们几乎已经猜出了事情的始末。这是两家公司之间的竞争。下面就是王一博和张艺兴的近况了。张艺兴自2018年起便成为众多综艺节目的教官，对于中国的艺人圈也有很深的研究。最近几年还创办了一个名为 X 的公司，专门负责培训新人。一门心思的宣传 p u b 可以说是一种中国式的偶像，与 p u b 形成了鲜明的对比。而王一博是月华集团目前唯一的一线明星，大家都知道，月华集团也是以韩明星为目标的，所以才会和张艺兴公司针锋相对。王一博和张艺兴都来了，本来是张艺兴的最后一场，但在最后一分钟的时候。剧组却临时改变了计划，把王一博的片子放进了张艺兴的舞台和倒计时的时间里。张艺兴的演出被强行缩短，灯光和摄像都没有来得及做好准备。据知情人士透露，王一博的临时插队让张艺兴的舞台效果大减。其实，张艺兴受到的冲击最大，他已经完成了两支曲子，但他带来的两个新人，在灯光的照耀下。之来得及在台上翩翩起舞，就被毁了。这下子，所有的疑惑都解开了。王一博和张艺兴都是圈内有头有脸的人物，他们的前途显然是不一样的。王一博是转投影视行业的，而张艺兴是以音乐为主，两人已经有了不少的工作。按理说，没有理由在元旦的时候打架。但如果牵扯到公司内部的矛盾，那就另当别论了。对于月华集团而言，张艺兴的艺人一火起来，肯定是要被瓜分的。毕竟他们的艺人都是韩风的类型，放在国内娱乐行业，可没有张艺兴那么受欢迎。王一博就是被当成了替罪羊，因为他的经纪公司一直在为张艺兴狙击。至于张艺兴的新面孔，观众们的反应，再加上他们出色的表现，肯定会引起更多的注意。很多人都说。月华公司要炸了。说起来，最近韩国也有一个新的选秀项目，张艺兴和月华公司都派了几个人来参赛，这是为了争夺一个出现的位置。月华公司的新成员也是韩风的偶像，而张艺兴派来的这个中国的小男孩，比起其他韩国的明星要大方得多。这只是一些网民的推测和推测，消息虽然有一些真实性，但也未必是绝对正确的。不管怎么说，他们都想让国内的娱乐公司光明磊落，专心发展自己的事业，而不是用一些见不得人的方式来进行恶意的竞争。对此，你有什么看法？
，欢迎在下方评论，记得点赞关注，感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。